விடை செய்திகளை பார்க்கலாம் டானா புயல் வடக்கு ஒடிசாவில் அதிகாலையில் கரையை கடந்தது ஒடிசா மேற்கு வங்க மாநிலங்களின் கரையோர பகுதிகளில் சூறையாடியது வங்கக்கடலில் உருவான டானா புயல் நேற்று அதிகாலையில் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்தது நள்ளிரவு பன்னிரண்டு முப்பது மணி அளவில் ஒடிசாவின் பாரதி பகுதிக்கு வடகிழக்கே ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் தாமரா பகுதிக்கு தென்கிழக்கே நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டிருந்த டானா புயல் நிலப்பரப்பை நோக்கி நகர் தொடங்கியது இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வடக்கு ஒடிசா கடற்கரை அருகே உள்ள பிதர்கனிகா மற்றும் தாமரா இடையே அதிகாலையில் தீவிர புயலாக கரையை கடந்தது அப்போது மணிக்கு நூற்று இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது தானா தீவிர புயல் கரையை கடந்த நிலையில் இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து படிப்படியாக வலுவிழந்து முற்பகலில் புயலாக நிலவும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒடிசாவில் கடற்கரையோர நகரங்களை டானா புயல் சூறையாடியது டானா புயல் கரையை கடப்பதற்கு ஆறு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே வடக்கு ஒடிசாவில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ய தொடங்கியது புயல் கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு நூற்று இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்ந்தது லசோர் பத்ரக் பிதர்கானியா புரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது இதனால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் மேலும் மின்சாரம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் தற்காலிகமாக துண்டிக்கப்பட்டன முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜி புவனேஸ்வரில் உள்ள மாநில அவசர கால கட்டுப்பாட்டு அறையில் தங்கியிருந்தபடி புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கண்காணித்தார் மேற்குவங்கத்தில் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கட்டுப்பாட்டு அறையில் இரவு முழுவதும் தங்கியிருந்து முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஆய்வு செய்தார் டானா புயல் ஒடிசாவில் கரையை கடந்த நிலையில் மேற்கு வங்கத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது புர்பா மித்னாபூரில் உள்ள திகா கடற்கரை பகுதியில் கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்பட்டது முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஹவுராவில் உள்ள மாநில அவசர கால கட்டுப்பாட்டு அறையில் தங்கியிருந்து புயல் நகர்வுகளை கவனித்து அதிகாரிகளுக்கு தேவையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார் கன்னியாகுமரி அருகே மாணவ மாணவியர் வெள்ளத்தில் சிக்கிய காட்சிகளே இவை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பேச்சிப்பாறை கோதையார் மோதிரமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது இதனால் மலைப்பகுதியில் பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் கொலோஞ்சி மடம் பகுதியில் திடீரென காட்டாற்று வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடியது இதனால் பள்ளி சென்று திரும்பிய மாணவ மாணவியர் வீடு திரும்ப முடியாமல் மறு கரையில் சிக்கி தவித்தனர் அவர்களை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பழங்குடி மக்களே மீட்டனர் இந்த பகுதியில் பாலம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஓராண்டாக பணிகள் தொடங்கவில்லை என குற்றம் சாட்டும் மக்கள் விரைவில் பாலம் அமைக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தியுள்ளனர் கோப்பை போட்டியின் நிறைவு விழாவில் நடைபெற்ற கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளை இவை சென்னை நேரு உள் விளையாட்டரங்கில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளின் நிறைவு விழா நடைபெற்றது மாநில அளவிலான போட்டியில் சென்னை மாவட்ட அணி நூற்று ஐந்து தங்கம் உட்பட இருநூற்று பதக்கங்களை பெற்று முதலிடம் பிடித்தது செங்கல்பட்டு மற்றும் கோவை மாவட்ட அணிகள் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களை பிடித்த நிலையில் வெற்றியாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கோப்பைகளை வழங்கி பாராட்டினார் முதலமைச்சர் கோப்பை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வென்ற சென்னை அணிக்கு இந்த கோப்பை வழங்கப்படுகிறது 
மாநில அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த அணிக்கு அந்த கோப்பை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கங்கள் வென்ற தடகள விளையாட்டு வீரர் மாரியப்பன் தங்கவேலு டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் சரத்கமல் ஆகியோருக்கு முதல்வர் நினைவு பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தார் திரு மாரியப்பன் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் உதயநிதியின் நிர்வாகத்தால் விளையாட்டுத்துறையும் வளர்ந்திருக்கிறது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் வளர்ந்திருப்பதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கூறினார் முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டியின் நிறைவு விழாவில் உரையாற்றிய அவர் விளையாட்டுத் துறையில் தமிழ்நாடு முன்னணியில் இருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் விளையாட்டுத் துறையை மிக சிறப்பாக கவனித்து இந்தியாவே உற்று நோக்கிற துறையா தம்பி உதயநிதி மாற்றி காட்டியிருக்கிறார் அப்படி பார்த்தா துறையும் வளர்ந்திருக்கு துறையினுடைய அமைச்சரும் வளர்ந்திருக்கிறார் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவதை விட பங்கேற்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே முக்கியமானது எனவும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார் போட்டிகளை வெற்றி பெறுவதற்காக மட்டுமே விளையாடக்கூடாது ஏன்னா வெற்றி என்பது டார்கெட் விளையாட்டு என்பது உங்களுடைய பேஷன் சக்சஸ் கல்வி மட்டுமின்றி விளையாட்டையும் பெற்றோர்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார் முதலமைச்சர் கோப்பை தமிழ்நாட்டின் ஒலிம்பிக் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார் முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டியின் நிறைவு விழாவில் உரையாற்றிய அவர் விளையாட்டுத் துறையில் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்ந்து வருவதாக கூறினார் இந்தியாவினுடைய விளையாட்டுத்துறை தலைநகராக தமிழ்நாடு உருவெடுத்துக் கொண்டு வருகின்றது அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒலிம்பிக் என்று சொல்லும் அளவிற்கு முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளை மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தி காட்டியிருக்கின்றோம் விளையாட்டில் சாதிக்க நினைப்பவர்களுக்கு வறுமை ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது எனவும் உதயநிதி கூறினார் இந்திய ஒன்றியத்திலேயே ஒரு மாநில அரசால் நடத்தப்படும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அதிக வீரர்கள் கலந்து கொள்வதிலும் அதிக பரிசு தொகை வழங்கப்படுவதிலும் நம்பர் ஒன் மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடுதான் இந்தியாவின் விளையாட்டு தலைநகராக தமிழ்நாடு உருவாகி வருவதாகவும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் உணவு விநியோக தளமான ஜொமேட்டோ பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணத்தை ஏழு ரூபாயில் இருந்து பத்து ரூபாயாக உயர்த்தியது பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணம் என்பது ஜிஎஸ்டி உணவக கட்டணம் மற்றும் டெலிவரி கட்டணம் ஆகியவற்றை தவிர ஒவ்வொரு உணவு ஆர்டருக்கும் விதிக்கப்படும் கூடுதல் கட்டணமாகும் ஜொமேட்டோ முதன் முதலில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணத்தை அறிமுகப்படுத்திய போது ஒரு ஆர்டருக்கு இரண்டு ரூபாய் வசூலித்தது தற்போது ஒரு ஆர்டருக்கு பத்து ரூபாய் என உயர்த்தியுள்ளது இந்த தொகை பெயரளவில் தோன்றினாலும் ஜொமேட்டோ ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் இருபது லட்சம் ஆர்டர்களை வழங்குகிறது மார்ச் வரை பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணமாக எண்பத்து மூன்று கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக ஜொமேட்டோ தெரிவித்துள்ளது பண்டிகை காலங்களில் தங்களின் சேவைகளை பராமரிக்க பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணம் சற்று அதிகரித்துள்ளதாக ஜொமேட்டோ அறிவித்துள்ளது கடந்த நிதியாண்டில் ஜொமேட்டோ ஆர்டர் அளவு அறுபத்து நான்கு புள்ளி ஏழு கோடியாக இருந்தது பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணம் ஒரு ரூபாய் உயர்த்தினாலும் ஆண்டுக்கு அதன் வருவாயில் கூடுதலாக அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜொமேட்டோவை தொடர்ந்து அதன் போட்டியாளரான ஸ்விக்கியும் தனது பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணத்தை பத்து ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் ராணுவ வாகனம் மீது பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் இரண்டு வீரர்கள் உட்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பாராமுல்லா மாவட்டத்தில் குல்மார்க் அருகே உள்ள பூடாபத்திரி பகுதியில் ராணுவ வீரர்கள் சென்று கொண்டிருந்த வாகனம் மீது தீவிரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவாக உள்ள இடத்தில் ராணுவ வாகனம் சென்று கொண்டிருந்த போது தீவிரவாதிகள் இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாகவும் இதற்கு ராணுவ வீரர்கள் பதிலடி கொடுத்ததால் சிறிய அளவில் சண்டை நடந்ததாகவும் ராணுவம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திடீர் தாக்குதலில் இரண்டு ராணுவ வீரர்களும் ராணுவத்திற்காக வேலை செய்ய வந்த ஜம்மு காஷ்மீரைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் இருவரும் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லைக்கோட்டில் இருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தாக்குதல் நடந்திருப்பதால் எல்லை தாண்டி ஊடுருவிய தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது இதையடுத்து சம்பவ விரைந்த பாதுகாப்பு படையினர் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக ராணுவம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரியங்கா காந்தியின் வேட்புமனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சொத்து மதிப்பு குறித்து பாஜகவினர் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர் வயநாடு மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் பிரியங்கா காந்தி போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனுவை புதன்கிழமை தாக்கல் செய்தார் அதில் தனது சொத்து மதிப்பு பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் என்று கூறியிருந்தார் பிரியங்காவின் கணவர் ராபர்ட் வதேராவின் சொத்து மதிப்பு அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய் என்றும் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்தார் 
இந்நிலையில் பிரியங்கா காந்தியின் சொத்து மதிப்பு குறித்து விமர்சித்துள்ள பாஜக தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் கௌரவ் பாட்டியா பிரியங்கா காந்தியின் வேட்புமனுவிலேயே ராபர்ட் வதேராவின் சொத்து மதிப்பு பொய்யாக உள்ளதாக சாடினார் ராபர்ட் வதேரா மீது வருமான வரித்துறையினர் கூறும் தொகையும் பிரமாண பத்திரத்தில் கூறியுள்ள சொத்து மதிப்பு மாறுபடுவதாக கௌரவ் பாட்டியா கூறியுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் டைல்ஸ்கள் உடைந்ததால் ஊழியர்கள் பதறி அடித்து வெளியே ஓடினர் சென்னை தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன இங்கு முதல் தளத்தில் தரையில் போடப்பட்டுள்ள டைல்ஸ்களில் திடீரென வெடிப்பு ஏற்பட்டதால் ஊழியர்கள் பதறி அடித்து வெளியேறினர் இது தொடர்பாக பேசிய அரசு ஊழியர்கள் பழமையான நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையிலிருந்து வேறு இடத்திற்கு தலைமைச் செயலகத்தை மாற்ற கோரிக்கை வைத்தனர் மற்ற எந்த விதத்திலும் பாதுகாப்பற்ற ஊழியர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலைமை தான் இருக்கு அதனால வேற இடங்கள் மாற்றணும் இதனைத் தொடர்ந்து நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் டைல்ஸ்களில் விரிசல் ஏற்பட்ட பகுதியை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவ வேலு நேரில் பார்வையிட்டார் பின்னர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டுக்கு பேட்டியளித்த அவர் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை கட்டிடம் உறுதித்தன்மையுடன் உள்ளதாக தெரிவித்தார் அந்த ஈரப்பதங்கள் வந்து குறைய குறைய அந்த சுருகிற தன்மை வரும்போது ஏற்கிறாக்க தான் செய்யாது அதனால் ஏற்பட்ட தன்மை வேறொன்றுமல்ல அதை மாற்ற சொல்லிவிட்டு இது தொடர்பாக தலைமைச் செயலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தட்பவெப்பநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக காற்று விரிவடைந்ததால் ஆறுக்கு பதினைந்து என்ற அளவில் டைல்ஸ்கள் பெயர்ந்ததாகவும் புதிய டைல்ஸ்கள் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டண உயர்வு இன்றி இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பின்னர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் போலவே தற்போதும் எந்த பிரச்சினையும் இல்லாமல் பேருந்துகளை இயக்க ஒத்துழைப்பதாக ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் உறுதியளித்திருப்பதாக கூறினார் அதற்கு தான் இப்போ கூப்பிட்டு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களோடு பேசியிருக்கோம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இது போன்ற புகார்கள் இல்லை அவர்கள் அந்த கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் போலவே இந்த ஆண்டும் எந்த புகாரும் இல்லாமல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறார்கள் தீபாவளியை முன்னிட்டு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் விழுப்புரம் கோட்டத்தில் தனியாரிடமிருந்து ஆயிரம் பேருந்துகள் வாடகைக்கு எடுத்து இயக்கப்படும் என்றார் விழுப்புரம் கோட்டத்தில் தான் அந்த டெண்டர் விடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஆயிரம் பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை என்கின்ற அந்த பூஜா கால சமயத்திலும் அந்த பேருந்துகள் பரிசாத்தமாக இயக்கப்படுவது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எண்ணூறு ரூபாய் டிக்கெட் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பது போன்ற புகார்கள் பெரும்பாலும் தனியார் செயலிகளால் ஏற்படுவதாகவும் இது தொடர்பாக வரும் புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஐம்பத்தோராவது தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீவ் கண்ணா நவம்பர் பதினோராம் தேதி பதவியேற்க உள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் ஐம்பத்தோராவது தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீவ் கண்ணாவை நியமனம் செய்து குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட்டின் பதவிகாலம் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது இந்நிலையில் தனக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள சஞ்சீவ் கண்ணாவை அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கலாம் என்று மத்திய அரசுக்கு தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் பரிந்துரை செய்தார் இதனை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைத்தது இந்த நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ள சூழலில் உச்சநீதிமன்றத்தின் ஐம்பத்தோராவது தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீவ் கண்ணா பொறுப்பேற்க உள்ளார் அடுத்த மாதம் பதினொன்றாம் தேதி முதல் அடுத்த ஆண்டு மே பதிமூன்றாம் தேதி வரை ஆறு மாதங்களுக்கு தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீவ் கண்ணா பதவி வகிப்பார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டில் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாகவும் சஞ்சீவ் கண்ணா நியமிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஆந்திரா தெலுங்கானா மற்றும் பீகார் மாநிலங்களுக்கான ரயில்வே திட்டங்களுக்காக ஆறாயிரத்து எட்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் இதில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி ஆந்திரா தெலுங்கானா மற்றும் பீகார் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய இரண்டு பிரம்மாண்ட ரயில் திட்டங்களுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக பேசிய ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஆந்திர பிரதேசத்தின் அமராவதிக்கு ரயில் சேவை அளிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகவும் இதற்காக இரண்டாயிரத்து இருநூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த ரயில் திட்டத்தின் மூலம் அமராவதி நகரமானது ஹைதராபாத் சென்னை கொல்கத்தா மற்றும் நாக்பூருடன் இணைக்கப்படும் தீபாவளி மற்றும் சத் பூஜைக்காக இந்த ஆண்டு ஏழாயிரம் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார் இதனிடையே விண்வெளித் துறையில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை ஆதரிக்கும் நோக்கில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்
நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டு ஏற்பாடு பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் காவல்துறையினர் மீண்டும் ஆய்வை மேற்கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியை எடுத்த வி சாலையில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ளது மாநாட்டு மேடைக்கான இடதுபுறத்தில் அம்பேத்கர் பெரியார் காமராஜருடன் நடிகர் விஜயின் கட் அவுட் வைக்கப்பட்டுள்ளது மேடையின் வலதுபுறத்தில் சேர சோழ பாண்டியர்கள் வேலுநாச்சியார் கடலூர் அஞ்சலையம்மாள் ஆகியோரின் கட் அவுட்டுகள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்நிலையில் மாநாட்டு திடலின் நுழைவு வாயிலில் அமைந்துள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து மாநாட்டு திடலுக்கு சென்ற அவர் ஏற்பாடு பணிகளை ஆய்வு செய்தார் வேலை துரிதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா வேலையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நல்லபடியாக இந்த மாநாடு வெற்றி பெறும் என்பது இந்த நேரத்தில் இதனிடையே மாநாடு நடைபெறவுள்ள திடலில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளை கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் ஆய்வு செய்தார் அவருடன் விழுப்புரம் மாவட்ட உதவி கண்காணிப்பாளர் ரவீந்திரகுமார் குப்தா விக்கிரவாண்டி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் நந்தகுமார் ஆகியோரும் ஆய்வு செய்தனர் சென்னை கொரட்டூரில் உள்ள சாய்பாபா கோயிலில் விஜயின் தந்தை எஸ் ஏ சந்திரசேகர் தாய் சோபா ஆகியோர் சிறப்பு பூஜை நடத்தினர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநாடு இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற உள்ளது மாநாடு சிறப்பாக நடைபெற வேண்டி புளியந்தோப்பு விஜய் ரசிகர் மன்றம் சார்பில் கொரட்டூரில் உள்ள சாய்பாபா கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் விஜயின் தாய் சோபா சந்திரசேகர் தந்தை சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சிறப்பு பூஜையை தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எஸ் ஏ சந்திரசேகர் மாநாடு சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என்றும் நாட்டுக்கு பொக்கிஷம் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் மாநாடு ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கணும் எங்கள் தளபதிக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கணும் ஒரு பெரிய நிலைமைக்கு வரணும் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு பொக்கிஷம் கிடைக்கணும் பாபா கோயிலில் அன்னதானம் பண்ணியிருக்காங்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் உங்களுக்கு பொறுப்பு வழங்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு புன்சிரிப்பை பதிலாக கொடுத்து விட்டு சென்றார் சென்னையில் டிக்கெட் எடுப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் மாநகர பேருந்து நடத்தினர் அடைத்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கோயம்பேட்டில் இருந்து வியாசார்பாடி எம் கே பி நகர் நோக்கி மாநகர பேருந்து வந்து கொண்டிருந்தது அண்ணா ஆர்ச் அருகே வந்தபோது குடிபோதையில் பயணித்த கோவிந்தன் என்பவருக்கும் நடத்துனர் ஜெகனுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியதாக தெரிகிறது அப்போது கோவிந்தன் பிடித்து தடியதில் நடத்துனர் ஜெகன் பேருந்தில் இருந்து தவறி விழுந்தார் இதில் பலத்த காயமடைந்த ஜெகனை ஓட்டுநர் மற்றும் சக பயணிகள் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ஆனால் மருத்துவமனைக்கு வரும் வழியிலேயே மூக்கில் வடிந்தபடி அவர் உயிரிழந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து குடிபோதையில் இருந்த கோவிந்தனை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் எனினும் நடத்துனருடன் ஏற்பட்ட தகராறில் கோவிந்தனுக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதன் காரணமாக கோவிந்தனை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் உயிரிழந்த நடத்துனருக்கு இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர் மூத்த மகள் பத்தாம் வகுப்பும் இளைய மகள் எட்டாம் வகுப்பும் படித்து வருகின்றனர் அவரது குடும்பத்தினருக்கு அரசு உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டும் என்று சக போக்குவரத்து ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மாநகர பகுதிகளான பெரியார் பேருந்து நிலையம் காளவாசல் பழங்காநத்தம் பசுமலை தெற்கு வாசல் கீழவாசல் செம்மக்கல் திருப்பரங்குன்றம் விமான நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரம் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதன் காரணமாக ரயில் நிலையம் செம்மக்கல் கோரிப்பாளையம் ஜெயகந்தபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பரடி லிங்கவாடி புன்னப்பட்டி பன்னியாமலை ஆவிச்சிப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இடி மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது இதனால் நத்தம் நகர் பகுதிகள் முழுவதும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது அதேபோல தூத்துக்குடி மாநகர் பகுதிகளான பீச் ரோடு துறைமுக சாலை பிரைன் நகர் பகுதிகளில் குளிர்ந்த காற்றுடன் லேசான சாரல் மழை பெய்தது மேலும் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் ரயில்வே கீழ்ப்பாலத்தில் மழைநீர் தேங்கியதால் கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களை வாகன ஓட்டிகள் தள்ளிச் சென்றனர் தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதன் காரணமாக தஞ்சாவூர் ரயில்வே கீழ்ப்பாலத்தில் இடுப்படவிற்கு மழைநீர் தேங்கியது இதேபோன்று திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சேந்தமங்கலம் நன்னிலம் குடவாசல் மஞ்சக்குடி கொடராடச்சேரி திருக்கண்ணமங்கை 
கங்களாஞ்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இந்த கனமழையால் சம்பா சாகுபடி பணிகளில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக மழை பெய்யாமல் இருந்த நிலையில் மணல் வீடு பட்டவர்த்தி வெள்ளியநல்லூர் திருவாலப்புத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்ததால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது அதேபோல பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நீங்கள் பார்த்தது பஞ்சகுடம் அல்ல கிளவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீரின் நிலைதான் இது பெங்களூரு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக ஹோசூரை அடுத்த கிளவரப்பள்ளி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது பாதுகாப்பு கருதி அணைக்கு வரும் தண்ணீர் அப்படியே வெளியேற்றப்பட்டது அந்த தண்ணீரில் கலந்துள்ள மாசு காரணமாக வெண்பணி போன்று நுரை பொங்கி பெருக்கெடுத்து ஓடியது அந்த நுரை நந்திமங்கலம் அருகே சாலைகளுக்கும் பரவிய நிலையில் பல அடி உயரத்துக்கு பஞ்சு கூட்டி வைத்தது போன்று காட்சியளித்தது தரைப்பாலம் முழுவதும் நுரையால் மூடப்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் இணைந்து சாலைகளை மூடிய நுரைகளை தண்ணீர் பீச்சியடித்து அகற்றினர் மதுரை திருமால் நகரில் குடியிருப்புகளை மழைநீர் சூழ்ந்த நிலையில் அதனை வெளியேற்றும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்றது மதுரையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கனமழையால் பந்தல்குடி கால்வாய் நிரம்பி செல்லூர் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளை நீர் சூழ்ந்தது பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்த நிலையில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் நீரை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் தற்போது செல்லூர் பகுதியில் இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளது தண்ணி நிறைய இருந்துச்சுங்கப்பா இருந்தத ரொம்ப சிரமப்பட்டு எல்லாரும் வெளியே போட்டிருந்தோம் இப்ப எல்லாம் ஆபிசர் எல்லாரும் வந்து பார்த்து தண்ணி எல்லாம் வடிச்சு இப்ப எல்லாம் உள்ள போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் தண்ணி கிடக்கு இதேபோல திருமால் நகரில் ஜேசிபி மூலம் அடைப்புகளை அகற்றி நீரை வெளியேற்றும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் பந்தல்குடி கால்வாயின் இருபுறமும் தடுப்புச்சுவர் எழுப்ப வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செம்மஞ்சேரியில் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனை மீதும் சம்பந்தப்பட்ட அந்த யூடியூபர் மீதும் புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது டிஎம்எஸ் சார்பில் புகாரும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது தனது மனைவியின் பிரசவத்தின் போது குழந்தையின் தொப்புள் கொடியை வெட்டிய விவகாரத்தில் யூடியூபர் இர்பான் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனை மீது காவல்துறை சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தனியார் மருத்துவமனை மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் யூடியூபர் இர்பானுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் இந்த விவகாரத்தில் துறை ரீதியான நடவடிக்கையில் எந்த தாமதமும் ஏற்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறினார் நுண்ணறிவின் மிகப்பெரிய சந்தையாக இந்தியா மாறும் என்று ரிலையன்ஸ் குழும தலைவர் முகேஷ் அம்பானி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் உள்ள ஜியோ கலாச்சார மையத்தில் முதல் முறையாக என்பிடியா செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு நடைபெற்றது இதில் என்பிடியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் ரிலையன்ஸ் குழும தலைவர் முகேஷ் அம்பானி கலந்துரையாடினார் அப்போது ஹிந்தியில் வித்யா என்றால் அறிவு என்ற பொருள் என முகேஷ் அம்பானி கூறியதற்கு அதை அறிந்தே என்பிடியா நிறுவனத்திற்கு அப்பெயரை சூட்டியதாக ஜென்சன் பதிலளித்தார் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய பொருளாதாரமே ஒரு நாட்டை வழிநடத்துவதாகவும் முகேஷ் அம்பானி தெரிவித்தார் டுடே அபார்ட் फ्रॉम द यूएस एंड चाइना राइट इंडिया हैज द बेस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर 4G 5G एंड ब्रॉडबैंड इन द वर्ल्ड தொடர்ந்து பேசிய என்பிடியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் ஜியோவுடன் இணைந்து இந்தியாவில் செயற்கை நுண்ணறிவு கட்டமைப்பு தொடங்கப்படும் என்று கூறினார் 
விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்கதையாகி உள்ள நிலையில் வியாழக்கிழமை மேலும் எண்பத்தி ஐந்து விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டன ஏர் இண்டியா இண்டிகோ விஸ்தாரா விமானங்களில் தலா இருபது விமானங்களுக்கும் ஆகாசா ஏர்லைன்ஸில் இருபத்தி ஐந்து விமானங்களில் வெடிகுண்டுகள் வெடிக்கும் என்று மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டன கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் நூற்று எழுபதற்கு மேற்பட்ட விமானங்களுக்கு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுப்போர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு சட்டங்களை கடுமையாக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது அவ்வாறு வெடிகுண்டு மிரட்டல்களை விடுக்கும் நபர்களை நிரந்தரமாக விமானத்தில் பறக்க தடை விதிக்கவும் மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது இந்நிலையில் புதிதாக மிரட்டல்கள் தொடர்பாக டெல்லியில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து காவலர்கள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மிரட்டல்கள் விடுப்போர் விபிஎன் என்ற நுட்பத்தின் வாயிலாக செய்வதாக தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையை அடுத்த பெருங்களத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலையில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலால் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று நீண்ட நேரமாக சிக்கி தவித்தது வண்டலூரில் இருந்து தாம்பரத்தை நோக்கி வரும் அனைத்து வாகனங்களும் பெருங்களத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலை போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பெருங்களத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலை பெருங்களத்தூர் மேம்பாலம் முழுவதும் வாகனங்கள் மணிக்கணக்கில் அணிவகுத்து நின்றன குறிப்பாக தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலை மற்றும் மதுரவாயில் புறவழி சாலையை இணைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் இடத்தில் சாலை விரிவாக்கம் பணி நடைபெற்று வருவதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது தாய் வாழ்த்து அவமதிப்பு தொடர்பாக நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது திருச்சியில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது சென்னையில் ஆளுநர் ரவி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும்போது சில வரிகள் விடுபட்டது தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த சீமான் தாம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தே இருக்காது என்று கூறினார் இதற்கும் கண்டனங்கள் எழுந்தன இந்நிலையில் மணப்பாறையைச் சேர்ந்த அரசு வழக்கறிஞர் முரளிதரன் என்பவர் திருச்சி மாவட்ட எஸ்பி வருண்குமாரிடம் சீமான் மீது புகார் அளித்தார் தமிழ் தாய் வாழ்த்தை அவமரியாதை செய்யும் வகையில் சீமான் பேசியிருப்பது மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி இருப்பதால் அவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் பேரில் மணப்பாறை காவல் நிலையத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்துத்துவ பயங்கரவாதம் தமிழ்நாட்டு மண்ணில் தலையெடுப்பதை முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும் என்று மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் அவரது எக்ஸ்பக்க பதிவில் திருமுருகன் காந்தி உட்பட தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சமூக செயற்பாட்டாளர்களை வெளிநாட்டு கூலிப்படைகள் கொலை செய்வதற்கு உதவி செய்வதாக கூறியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் திமுக அப்பாவி தமிழ் இளைஞர்களை தேசத்திற்கு எதிராக திருப்புவதாகவும் திருமுருகன் காந்தி போன்றவர்களை வெளிநாடுகளில் தீர்த்துக்கட்ட படுவதை போல முடித்துவிட வேண்டும் என்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிட்ட நிலையில் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பதாக கூறினார் மாணவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் புரட்சியாளர் அரசியல்வாதி என்று முகமூடி போட்டிருக்கக்கூடியவர்களை படுகொலை செய்வதற்கு நாங்கள் ஸ்கெட்ச் போட்டு தருகிறோம் என்று வெளிப்படையாக அவர் சமூக வலைதளத்தில் எக்ஸ்தளத்தில் பதிவு செய்திருக்கின்றார் இந்த சட்டவிரோத சமூக விரோத செயலுக்காக அர்ஜுன் சம்பத் மீது காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகள் தொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது இந்நிலையில் வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் முன்பு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் பாஜக சிபிஐ சிபிஎம் உள்ளிட்ட தேசிய கட்சிகளும் திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட மாநில கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றனர் அப்போது சிறப்பு முகாம்களுக்காக செயல்பட வேண்டிய ஏற்பாடுகள் குறித்து பிரதிநிதிகள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி இறந்தவர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் தொடர்ந்து நீடிப்பதாக கூறினார் இரண்டு இடத்துல இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டி கடலூரில் இருக்கிற இளங்கோவுக்கும் சென்னையில் இருக்கிற இளங்கோ ரெண்டு பேருடைய படத்தையும் காட்டி இதை படத்தை பார்த்தாலே தெரியும் ரெண்டு பேரும் வித்தியாசம் செய்திருந்தது அதையெல்லாம் டெமோகிராபி பிரகாரம் பார்த்தாலே தெரியும் என்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளறுபடி தொடர்வதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு வருஷமும் வாக்காளர் பட்டியல் வந்து குளறுபடிகள் வந்து ஏக ஏக குளறுபடிகள் இறந்தவர்களின் பெயர்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளதாக பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் வாக்குச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் எழுதியுள்ளது 
தனியார் குடியிருப்பு கட்டடங்களில் வாக்குச்சாவடிகள் இருக்கக்கூடாது என்றும் ஒரு வாக்காளர் வாக்களிக்க இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேல் பயணம் செய்யாத வகையில் வாக்குச்சாவடிகளை அமைக்கவும் அதில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேபோல் இருநூறு மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் அரசியல் கட்சியின் அலுவலகம் இல்லாத வகையில் வாக்குச்சாவடி அமைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேபோல் அனைவரும் வந்து செல்லும் வகையிலும் எளிதில் அணுகும் வகையிலும் வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்க அறிவுறுத்திய தேர்தல் ஆணையம் அனைவருக்கும் தெரிந்த இடத்தில் வாக்குச்சாவடிகளை அமைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்தியாவில் மொத்தம் பத்து லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளதாகவும் அவற்றில் ஏழு புள்ளி ஏழு ஒன்று லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள் கிராமப்புறங்களில் உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்படுகிறது கோரிக்கைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குவதாகவும் நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கோரிக்கைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் அளிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சிறப்பு முகாம்கள் நவம்பர் பதினாறு பதினேழாம் தேதியும் இரண்டாவது சிறப்பு முகாம்கள் நவம்பர் இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்காம் தேதி நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது சென்னையில் பி எஸ் கே கட்டுமானம் நிறுவனம் தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கமானவராக அறியப்படும் சேலம் புறநகர் மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் இளங்கோவனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் நேற்று முன்தினம் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் முசிறி அருகே உள்ள இளங்கோவனுக்கு சொந்தமான எம்ஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் நேற்று இரண்டாவது நாளாக சோதனை நீடித்தது மாலை ஆறு மணி அளவில் எம்ஐடி வேளாண் கல்லூரியை தவிர பிற இடங்களில் சோதனையை முடித்துக் கொண்டு அதிகாரிகள் புறப்பட்டனர் இதனிடையே இளங்கோவன் தொடர்பான இடங்களில் நடைபெற்ற சோதனையில் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் பி எஸ் கே குழுமத்தில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சென்னைப்பட்டினப்பாக்கம் லூக் சாலை டூமிங்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது ஏற்கனவே கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பி எஸ் கே குழுமம் தொடர்பான இடங்களில் வருமான வரி சோதனை நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சின்ன வெங்காயத்திற்கு போதிய விலை கிடைக்காததால் அரசே விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் விழுப்புரம் ஒட்டஞ்சத்திரம் பகுதிகளுக்கு அடுத்தபடியாக கோவை தொண்டாமுத்தூர் பகுதிகளில் அதிக அளவில் சின்ன வெங்காயம் நடவு செய்து வருகின்றனர் தீபாவளி பண்டிகையை எதிர்நோக்கி நடவு செய்யப்பட்ட வெங்காயத்தை அறுவடை செய்து பட்டறை அமைத்து வைத்தனர் ஆனால் தற்போது சின்ன வெங்காயம் விலை குறைந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய் வரைக்கும் விற்பனையாகிக் கொண்டிருந்த சின்ன வெங்காயத்தின் விலை தற்போது குறைந்துவிட்டதாக கூறி நாற்பது ரூபாய்க்கு குறைவாக வியாபாரிகள் கேட்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் வெளி மார்க்கெட்ல விற்பனை விலை பாத்தீங்கன்னா சீராத இருக்கு அது எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் எண்பது ரூபாய்க்கு சீராத வித்துட்டு இருக்காங்க ஆனா வியாபாரி வந்து விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் விலை மாறுபாடு செய்யப்படுகிறது இதனால் விவசாயிகளுக்கு ஒரு அவமன நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது வச்சிருக்கலாமா இல்ல வித்துடலாமா இல்ல விலை கிடைக்காம போயிருமா இதனால நம்பி இருக்கிற பல விவசாய குடும்பங்கள் ஒரு கேள்விக்குறியான நிலையை தான் இருக்குது இது வந்து அரசாங்கம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் சின்ன வெங்காயத்தின் விலையை அரசு நிர்ணயம் செய்தால்தான் தங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் சென்னை பரங்கிமலையில் தான் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலம் அரசுக்கு சொந்தமானதே கிடையாது என்று அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ராமநாதபுரத்தில் திமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தன் மீது அறப்போர் இயக்கம் சுமத்திய குற்றச்சாட்டு தவறானது என்று கூறினார் இரண்டாயிரத்து முப்பத்தோராம் ஆண்டு அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளதாகவும் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் இனி ஒருபோதும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வரவே முடியாது என்றும் அமைச்சர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் கடற்கரை பகுதியை ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் வருடத்திற்கு பல்வேறு திருவிழாக்கள் நடைபெறும் குறிப்பாக ஆவணி திருவிழா கந்தசஷ்டி திருவிழா மாசி திருவிழா வைகாசி விசாக திருவிழா தைப்பூச திருவிழா உள்ளிட்ட திருவிழாக்கள் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் இதில் கந்தசஷ்டி திருவிழாவுக்கு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்கள் 
கோயிலின் வளாகத்தில் தங்கி இருந்து விரதம் இருப்பார்கள் வரும் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி கந்த சஷ்டி விழா தொடங்க உள்ள நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் ஏழாம் தேதி மாலையில் கோவில் முன்புள்ள கடற்கரை வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனையொட்டி கடற்கரையில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் பகுதியில் மணலை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன இதற்காக ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் கடற்கரை மணலை சமன்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பற்றி தன் தவறாக பேசியதைப் போன்று நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் பெயரில் போலி வீடியோ பரவுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கூறியுள்ளார் ராஜபாளையத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் பேசியதை திரித்து நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி பெயரில் போலி வீடியோ உருவாக்கி சமூக வலைதளத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வெளியிட்டனர் இது தொடர்பாக மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்துள்ளதாக கூறிய ஆர் பி உதயகுமார் இதற்கு பின்னால் அவர்களிடத்தில் நாங்கள் ஒரு புகார் மனுவை எங்கள் மாவட்ட கழகத்துறை துணை செயலர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இதை உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் ஓ பி எஸ் எங்கும் நடமாட முடியாது என்றும் ஆர் பி உதயகுமார் எச்சரிக்கை விடுத்தார் மாணவர்கள் போதைப் பழக்கத்திற்கு ஆளாக கூடாது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உருக்கமாக கோரிக்கை எடுத்துள்ளார் மெட்டப்பட்டமையின் போதைப் பொருளை மொத்தமாக வாங்கி சென்னையில் ஏஜென்ட்டுகளுக்கு விற்பனை செய்து வந்த ஆந்திராவைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் மெட்டப்பட்டமையின் போதைப் பொருள் விற்பனை நடப்பதாக அரும்பாக்கம் காவல் நிலைய தனிப்படை காவலர்களுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் அரும்பாக்கம் பகுதியில் மெத்தப்பட்டமையின் விற்பனை செய்ததாக ஆறு பேர் அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் தனிப்படை காவலர்கள் பெங்களூரு சென்றனர் அங்கு போதைப் பொருளை சப்ளை செய்த பெங்களூருவைச் சேர்ந்த இருவர் மற்றும் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒருவரை புதன்கிழமை கைது செய்தனர் இதே தனிப்படை காவலர்கள் நடத்திய விசாரணையில் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதன் என்பவர்தான் டீலர்களுக்கு போதைப் பொருட்களை வழங்குவது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து வாடிக்கையாளர் போல ஆந்திர நபரிடம் பேசி காவலர்கள் ஒரு கிலோ மெத்தப்பட்டமையின் போதைப் பொருள் வேண்டும் என கேட்டனர் அதற்கு மாதவரம் பேருந்து நிலையம் அருகே வந்து வாங்கிக் கொள்ளும்படி ஆந்திராவைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார் பேருந்தில் போதைப் பொருளை கடத்தி எடுத்து வந்தபோது அவரை காவலர்கள் மடக்கி பிடித்து கைது செய்ததுடன் ஒரு கிலோ போதைப் பொருளை பறிமுதல் செய்தனர் போதைப் பொருட்கள் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் சங்கிலி தொடர் போல அடுத்தடுத்த நபர்களை காவலர்கள் கைது செய்தனர் போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருள் தொடர்பான குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது மாணவர்களிடையே போதைப் பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன இந்நிலையில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு வீடியோ வெளியிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் போதை பாதையில் செல்ல வேண்டாம் என ஒரு தந்தையாக கேட்டுக்கொள்வதாக உருக்கமாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ்நாட்டின் இளைஞர் மாணவர் சமுதாயத்திற்கு உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவனாக உங்கள் தந்தையாக ஓர் உருக்கமான வேண்டுகோள் போதையின் பாதையில் யாரும் போகக்கூடாதுன்னு மன்றாடி கேட்டுக்கிறேன் போதைன்றது ஒரு கொடிய விலங்கு ரீசன்ட் டைம்ல நம்ம தமிழ்நாடு அரசு அதை ஒழிக்கிறதுக்காக பெரும்பாடு படுறாங்க அரசாங்கத்துக்கு கூட நம்மளும் தொலைநோக்கிடும் போதை ஒழிகட்டும் பாதை ஒளிரட்டும் போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கிட அனைவரும் ஒன்றிணைவோம் என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நாற்பது அழகிய மலையேற்ற வழித்தடங்களை உள்ளடக்கிய தமிழ்நாடு மலையேற்ற திட்டத்தினை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி கன்னியாகுமரி கோவை திருநெல்வேலி தென்காசி உள்ளிட்ட பதினான்கு மாவட்டங்களில் ட்ரெக்கிங் செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் புதிய மலையேற்ற திட்டத்தினை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளது தலைமைச் செயலகத்தில் இத்திட்டத்தையும் இதற்கான இணையதளத்தையும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் இந்த திட்டத்தின்படி ட்ரெக்கிங் வழிகாட்டிகளாக காடுகள் குறித்த பாரம்பரிய அறிவை கொண்டு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின மற்றும் வனங்களை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களிலிருந்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் ட்ரெக்கிங் வரும் ஆர்வலர்களின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மலையேற்ற வழிகாட்டிகளுக்கு அவசர நிலைகளை கையாளுவதற்கான பாதுகாப்பு நெறிமுறை பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன மேலும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ட்ரக்கிங் மேற்கொள்ளும் அனைத்து பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகளுக்கும் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது தமிழ்நாடு அரசின் வனத்துறை அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ள இத்திட்டத்தின் மூலமாக ட்ரெக்கிங் செல்ல விரும்புவோர் என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
ஜாபர் சாதி கைது விவகாரத்தை தொடர்பு படுத்தி திருப்பதியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டல்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் டெல்லி மத்திய போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் திமுக முன்னாள் நிர்வாகியும் திரைப்பட தயாரிப்பாளருமான ஜாபர் சாதிக்கை கடந்த மார்ச் மாதம் கைது செய்து திகார் சிறையில் அடைத்தனர் ஜாபர் சாதிக்கை சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடை சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறையும் கடந்த ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி என்று கைது செய்தது அதைத் தொடர்ந்து திகார் சிறையில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஜாபர் சாதி புழல் சிறையில் நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டார் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் ஜாபர் சாதி கைது விவகாரத்தை தொடர்புபடுத்தி திருப்பதியில் உள்ள பல்வேறு தனியார் ஹோட்டல்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் ஓப்பனாய் உதவியுடன் மிரட்டலுக்கு உள்ளான ஹோட்டல்களில் சோதனை மேற்கொண்டனர் வெடிகுண்டு மிரட்டல் காரணமாக ஹோட்டல் அறைகளில் தங்கியிருந்த பக்தர்கள் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகினர் சென்னை மெரினாவில் காவலர்களிடம் இப்படி அநாகரிகமாக நடந்து கொண்ட பெண் தான் கௌரவமான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் பிணை கோரிய மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அண்மையில் சென்னை மெரினா லூப் சாலையில் ரோந்து சென்ற காவலர்களை சந்திரமோகன் என்பவரும் அவரின் தோழி தனலட்சுமியும் ஆபாசமான வார்த்தைகளில் திட்டி தீர்த்தனர் இது தொடர்பாக மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தினர் இருவர் மீதும் ஆபாசமாக திட்டுதல் அரசு ஊழியரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளில் வழக்கு பிரிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர் இந்நிலையில் தனலட்சுமி சார்பில் பிணை கோரி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் தான் கௌரவமான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் தன் மீது தவறாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தவறுக்கு தாம் மன்னிப்பு கோரியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வழக்கு நீதிபதி கார்த்திகேயன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மனு தொடர்பாக காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கு விசாரணையை வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் கடந்த சில நாட்களாக புதிய உச்சங்களை தொட்டு வந்த தங்கம் விலை சவரனுக்கு நானூற்று நாற்பது ரூபாய் குறைந்துள்ளது புதன்கிழமை ஒரு சவரன் ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபது ரூபாய் என்ற புதிய உச்ச விலையில் தங்கம் விற்கப்பட்டது இந்நிலையில் சவரனுக்கு நானூற்று நாற்பது ரூபாய் குறைந்து ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பது ரூபாயாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு கிராம் தங்கம் ஐம்பத்தைந்து ரூபாய் குறைந்து ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தைந்து ரூபாயாக சரிந்துள்ளது தங்கம் போலவே வெள்ளியின் விலையும் குறைந்துள்ளது வெள்ளி விலை அதன் உச்சபட்ச விலையிலிருந்து கிராமுக்கு இரண்டு ரூபாய் குறைந்து நூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது கட்டி வெள்ளி கிலோ இரண்டாயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாயாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஹிண்டன்பர்க் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க நாடாளுமன்ற பொது கணக்கு குழு முன்பாக செவி தலைவர் மாதவி பூரி புட்ஜ் ஆஜராகவில்லை செவி தலைவராக உள்ள மாதவி பூரி புட்ஜ் மற்றும் அவரது கணவரும் இணைந்து அதானி குழுமம் வெளிநாடுகளில் உருவாக்கிய நிறுவனங்களில் ஏராளமான பங்குகளை வைத்திருப்பதாக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியது இதற்காகவே அதானிக்கு எதிரான விசாரணையை செவி தீவிரமாக நடத்தவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மாதவி புட்ஜ் மறுத்துள்ளார் இந்நிலையில் காங்கிரஸ் எம்பியும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளருமான கே சி வேணுகோபால் தலைமையிலான நாடாளுமன்ற பொது கணக்கு குழு முன்பு செபி தலைவர் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சமன் அனுப்பப்பட்டது விசாரணையிலிருந்து விளக்கம் அளிக்க கோரி மாதவி புரி புட்ஜ் விடுத்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் இன்று நாடாளுமன்ற குழு முன்பு நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இன்று நேரில் ஆஜராக முடியாது என மீண்டும் மாதவி புரி புட்ஜ் சார்பில் பொதுக்கணக்கு குழு தலைவருக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக செபி தலைவர் மாதவி புரிப்புச்சுக்கு மீண்டும் சமன் அனுப்ப நாடாளுமன்ற பொது கணக்கு குழு முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் தமிழில் வாக்குச்சீட்டு தயாராகி இருப்பது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது கலிபோர்னியாவில் கான்ட்ரா கோஸ்டா கவுண்டி பகுதியில் ஆங்கிலம் அல்லாத பிற மொழியினர் கணிசமான தொகையில் வசிக்கின்றனர் அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் தமிழ் பஞ்சாபி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வாக்குச்சீட்டு தயாராகியுள்ளது அதில் ஆங்கிலத்தில் அனைத்து வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் முதலில் இடம்பிடித்துள்ளன ஆங்கிலத்தை தொடர்ந்து மற்ற மொழிகளில் அவர் என்ன பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார் என்ற விவரமும் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் என்ற விவரமும் இடம்பிடித்துள்ளன அந்த வாக்குச்சீட்டு குறித்த கையேடும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்தி கொரிய மொழி மற்றும் வியட்நாமிய மொழிகளும் வாக்குச்சீட்டில் இடம்பிடித்திருக்கின்றன அமெரிக்காவில் வரும் ஐந்தாம் தேதி அதிபருக்கான தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு